Meu nome é Wesley Pereira de Almeida, aluno do quinto ano do curso de Engenharia de Computação e meu orientador é o professor Dr. Pedro Luiz Pizigatti Correia. Meu projeto trata da aplicação de modelos de aprendizado de máquina na estimação da coluna troposférica de NO2 do tropome no estado do Pará. Hoje, nós temos diversas fontes de dados de sensoriamento remoto que fornecem diversas informações para compreendermos melhor a Terra. Esses dados desempenham um papel fundamental na compreensão e monitoramento das mudanças ambientais globais. Quando a gente traz isso para o contexto brasileiro, esses dados são ainda mais importantes para monitorar o impacto do ser humano no ecossistema amazônico. Entretanto, um dos maiores problemas para o uso dos dados de censuramento remoto na Amazônia é a presença de nuvens, pois devido ao clima da região, temos nuvens quase o ano todo. A nuvem, por si, atrapalha a qualidade desses dados, inviabilizando o uso deles. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho é desenvolver e avaliar um conjunto de modelos na estimativa da concentração de dióxido de nitrogênio, NO2, na coluna troposférica dos dados do sensor tropome do satélite Sentinel-5P. Para isso, a gente vai empregar a técnica de aprendizado de máquina. Então, basicamente, o que a gente quer fazer é, a gente já tem os dados de NO2 via tropome, o que a gente quer é preencher os gaps desse dado causados pelas nuvens. Bom, e qual é o impacto desse trabalho? Basicamente, o que a gente quer ter no final é a obtenção de dados precisos de NO2 em regiões tropicais, como no estado do Pará, que é o nosso estudo de caso. E, além disso, a gente quer contribuir para a monitorização da qualidade do ar e a compreensão dos impactos das atividades humanas nessa região crítica para o equilíbrio ambiental. Bom, então, passando um pouquinho para a metodologia que foi empregada, o que a gente fez foi utilizar séries temporais de outros dados de sensoriamento remoto. Então, a gente pegou outros satélites, outros sensores, pegou os dados desses sensores, e a gente quer usar eles para conseguir estimar os dados do tropome pixel a pixel. Para isso, a gente fez um estudo de caso no estado do Pará. Então, a gente escolheu o estado do Pará, porque ele é uma região da zona de expansão agrícola, e para isso a gente selecionou 50 pontos aleatórios. Entrando um pouco mais por dentro da metodologia, basicamente a gente fez uma, um discover circular. Então, basicamente a gente vai desde formular as perguntas, aquisição de dados, limpeza desses dados, modelagem, análise dos dados, apresentação dos resultados, análise dos resultados, e por fim a gente refina o problema e volta refazendo todo o ciclo. O pipeline de obtenção de dados é esse dado aqui na imagem. Então basicamente a gente coletou os dados a partir do Google Earth Engine, então o nosso target, que é o Tropome, a gente coletou e além disso, igual eu falei, a gente coletou dados de outras fontes de sensoriamento remoto. Uma vez que a gente coletou esses dados, é importante fazer o rescale deles e reprojetar pois eles estão em vários grids, dimensões diferentes. Então, a primeira, a primeira etapa foi essa. Depois disso, a gente fez a extração desses dados pixel a pixel. Então, basicamente, no final a gente teve a concentração de NO2 em um determinado dia e várias séries temporais desses outros dados para a gente usar como feature para prever o valor da concentração de NO2. Além disso, a gente teve toda uma etapa de limpeza desses dados, remoção de pixels com qualidades baixas, eliminar outliers e é, trocar valores faltantes ou não. É, passando para as arquiteturas que a gente testou, então basicamente a gente testou essas que estão aqui na tela, a gente testou Laço, Random Forest, CatBoost, AdaBoost e LSTM. É, olhando aqui para os resultados, a gente percebe que o CatBoost foi o que teve o melhor R2 e o melhor MSE, mas a Random Forest, por outro lado, teve o melhor Maya. É, aqui a gente consegue ver um scatter plot dos resultados do melhor modelo, que foi o CatBoost, e a gente vê que os dados preditos têm uma aderência legal aos dados reais. Aqui a gente consegue ver é, a distribuição dos valores preditos quanto dos valores reais, e nessa primeira imagem acima a gente consegue ver que os valores estão bem próximos, e analisando individualmente cada um dos histogramas embaixo a gente consegue ver que realmente as distribuições são bem parecidas. Então, como conclusões do que a gente teve desse trabalho, a gente viu que o modelo produziu um bom desempenho dentro do estado que ele foi treinado. É, além disso, a gente conseguiu perceber que o modelo que teve melhor resultado foi baseado em uma técnica de boosting, superando até um modelo de deep learning. É, além disso, outras fontes de dados e outros tipos de arquitetura podem ser testadas ainda para melhorar os resultados do modelo. E um ponto importante aqui é data drift, que os dados podem mudar ao longo do tempo, podendo causar variações nesses resultados. Eu queria agradecer ao meu professor, professor Pedro, além disso da professora Luciana, da doutora Janete Michal e do pesquisador Tony, que me ajudaram no desenvolvimento desse trabalho.